okay so thank you everyone uh, welcome to my class uh, uh, for the fourth semester and uh, uh, we are actually on our way uh, in completing the detailed text of our syllabus and today we will read uh, shelley parsi bc shelley pb shelley's uh, two poems are uh, recommended in our syllabus are included in our syllabus one is ode to the west wind and another is ozymandias okay so we will begin with ode to the west wind and then move on to the ozymandias perhaps in the next class but uh, before uh, going to uh, 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 the poems of ozymandias and ode to the west wind we must actually read uh, about pb shelley who was pb shelley how shelley is important for the romantic poetry etc 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 so so before uh, going into that before uh, going into uh, pb shelley's life let us at first recapitulate a bit about romantic poetry amra ekbar dekhe nebo je romantic poetry kake bole ebong onek khetre ei proshno ashe that please substantiate pb shelley's uh, uh, ode to the west wind as a romantic poetry er phole amaderke ektu tar age jante hobe je what is a uh, romantic poetry we need to uh, know that phole amra ektu shei dike janar chesta korbo yes yes ami tomader ke prothom class e already bolechilam je what is romantic poetry ami arekbar recapitulate kore dicchi basically romanticism is not a single unified artistic movement it is actually many movements it is an artistic literary musical uh, as well as an intellectual movement which has been originated in the europe ota europe jure movement cholechilo ei movement er onek gulo characteristic royeche tar moddhe jeta sobtheke important characteristic the movement emphasized intense emotion as an authentic source of aesthetic experience intense emotion kono kichur ekta proti emotion kono kichur proti ekta passion that is actually becoming a source of aesthetic experience aesthetic experience mane uh, any kind of experience is not aesthetic experience i mean ekane boshe ghumer moddhe dholchi is not an aesthetic experience aesthetic experience tokhoni hobe jokhon nondon dotto ba soundorjo mitta ba কোনো একটা অবজেক্ট অফ বিউটির সঙ্গে তার কানেকশন থাকবে সো ইট ইজ এনস্থেটিক এক্সপেরিয়েন্স লেসিং নিউ এমফ্যাসিস অন সাচ ইমোশনস অ্যাজ অ্যাপ্রিহেনশন হরর এন্ড টেরার ভয় পাওয়া কোন একটা অবজেক্ট যেটা কোনোদিন প্রথম প্রথম পৃথিবীতে কোনোদিন দেখেনি ফর এক্সাম্পল কুবলা খানের যে প্যালেস ইট ইজ এন মিরাকল অফ দ্য রেয়ার ডিভাইস আ সানি প্লেজার ডোম উইথ কেপস অফ আইস যেটা কোনোদিন সাধারণভাবে ক্রিয়েট করা সম্ভব নয় উপরে সূর্য পড়েছে আর ভেতরে বরফের পাহাড় ইজ ইট পসিবল ফর আওয়ার ডেইলি লাইফ ফর আওয়ার এভরিডে এক্সপেরিয়েন্স ইট ইজ নট ইট ইজ অলমোস্ট ইম্পসিবল টু রিপ্রোডিউস সাচ আ গ্রেট প্লেজার ডোম ইটস নট পসিবল সো রোম্যান্টিসিজম অ্যাকচুয়ালি প্লেসেস নিউয়ার এমফ্যাসিস অন ইমোশনস লাইক অ্যাপ্রিহেনশন লাইক হরর লাইক টেরা and all bhit bhit porjonto toiri kore ebong ei dhoroner emotion niye je kono romanticist ra je khale they actually play with this kind of emotions and they generally uh, uh, confronting the new aesthetic categories of the sublimity and the beauty of the nature nature is a very important personality in romanticism prokriti kintu pray byaktitto hoye romanticism e dekha dey এই প্রত্যেকটা পোয়েমের মধ্যে পরিবর্তনের হাওয়া যা কিছু খারাপ যা কিছু এই পৃথিবীতে পুরোনো 
তাকে ধ্বংস করে দিয়ে নতুন এর জয়গান গাইতে আরম্ভ করছে দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি বেসিক্যালি ওয়েস্ট উইন্ড সেলিব্রেশন অফ দ্য অফ দ্য অফ দ্যাট হুইচ ইজ ওল্ড ওয়েস্ট উইন্ড ইট ট্রাইজ টু চেঞ্জ ইট এটাকে পরিবর্তন করতে চায় সেই সিম্বল দিচ্ছে ওয়েস্ট উইন্ড আমরা একবার চট করে দেখে নেব যে হোয়াট আর দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ রোম্যান্টিক পোয়েট্রি আমি আগেও অনেকবারই বলেছি আবার বলছি ক্যারেক্টারিস্টিক্স ক্যারেক সরি আগেও অনেকবার বলেছি আবারও বলছি ফর এক্সাম্পল দ্য ফার্স্ট ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইজ দ্য সেলিব্রেশন অফ দ্য নেচার নেচার অলওয়েজ কামস ইন রোম্যান্টিক পোয়েট্রি ডেফিনেটলি দেয়ার উইল বি ফ্রিলি ইমাজিনেটিভ আইডিয়ালাইজিং ফিকশন উইল বি অ্যান সেলিব্রেশন অফ দ্য ইমাজিনেশন অ্যান্ড ইমোশন অ্যান্ড ডেফিনেটলি it will be a subjective experience very much subjective experience that is a major characteristic of romanticism amra jani romanticism in movement er jara creator chilen tader modhe dujon hocchen pratikri one is samuel taylor coleridge and another is william wordsworth tader bikkhato boi preface to the lyrical ballads especially lyrical ballads and then preface to the lyrical ballads lyrical ballads er ekta preface by introduction wordsworth lekhen ebong that introduction has been published in 1800 এই ইন্ট্রোডাকশনটাই জেনারেলি ভর ধরা হয় অ্যাজ দ্য বাইবল অফ দ্য রোম্যান্টিসিজম সো রোম্যান্টিসিজমে যে কথাগুলো বলা হয় সেটা হচ্ছে রেগুলার ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজিং দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ দ্য কমন ম্যান অফ দ্য কমন পিপল এর আগে আমরা যে ল্যাঙ্গুয়েজ দেখেছি ফর এক্সাম্পল ইন কেস অফ দ্য অ্যালেকজান্ডার পোপস রেপ অফ দ্য ল সেখানে আমরা দেখেছি এমন ধরনের একটা ল্যাঙ্গুয়েজ উইচ ইজ ভেরি মাচ অস্টেন্টেশিয়াস উইচ ইজ ফুল অফ দ্য অ্যালিউজনস it is uh, very much difficult and obscure to understand but in romanticism uh, be it words words daffodil or be it for example uh, uh, the solitary reaper and don solitary reaper but gaan shunte shunte words what european valley to put the right 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 so phale ei je ekta sorolota common man er je life er je ordinariness take romantic poetry ante cheche poetry path of this so regular language focus on the emotions and feelings emotions of the horror terror apprehension romanticism actually means freedom from the rules any kind of regulation amra dekhbo ekta pore go to the west wind shop kichu bhenge dao bolche break everything away break the shackles somosto dhorone tomar je swing call shegulo ke bhenge dao freedom from the rules from the disciplines of the life amader daily life the life of our dean and the bustle generally it refers to the dean and bustle of the london life british romantic poetry kate london is actually the seat of the industrial revolution boro boro kolkatana she dean ebong bustle theke ekta shompurno mukti freedom from the rules and regulations solitary life rather than life in society so they actually uh, tries to live a life in the solitary ekta pore amra sherir jiboni dekhbo sherir kibhabe mrittu hoychilo ekta bote kore একটা ইতালিতে লেরিচি দ্বীপের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েছিলেন সবাই বারণ করেছিল গিয়েছিল এবং তার পকেট থেকে একটা কবিতার বই পাওয়া গেছিল তারই ফেলো পোয়েট তার খুবই বন্ধু জন কিটস এর লেনি আবার একটা বিখ্যাত পোয়েম তার কপি তার পকেটের মধ্যে পাওয়া গেছিল সেইটা দেখে তার ডেড বডিকে রেকগনাইজ করতে হয়েছিল তাহলে সমাজ থেকে দূরত্ব রাখতে এই ধরনের রোম্যান্টিক পোয়েট্রা ভালোবাসেন আমরা একটু পরে তাকে যাকে পড়ব সেরি হি অলওয়েজ অলসো লাভ টু লিড সলিটরি লাইফ রাদার দ্যান লাইফ ইন দ্য সোসাইটি সমাজ থেকে গতানুগতি গতি থেকে পালিয়ে বাঁচতে একটা অন্য জায়গায় স্থান নিতে সবসময় চাইতেন সো the romantic poetry always believe that imagination is superior to reason er age amra 18th century poem dekhechi for example alexander pope's rape of the lock it is basically a poem dedicated to belinda a real life character they actually he actually tries to reconcile between the two uh, 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 quarreling families dutu jhogra korche erokom lord family er bipokkhe tader tader ke reconciliation korte cheyeche 
কিন্তু এই ধরনের রিজন এবং লজিকের উপরে বেস করা কবিতা রোম্যান্টিকরা পছন্দ করে না দে স্ট্রংলি বিলিভড অন দা পোয়েট্রি অফ দা ইমাজিনেশন ফর एग्जांपल আ পোয়েম বেসড অন দা ওয়েস্ট উইন্ড ওয়েস্ট উইন্ড ইজ অ্যাবসলিউটলি অ্যান অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্যারেক্টার ইট ইজ নট আ কংক্রিট ক্যারেক্টার তাকে তো ধরা যায় না উইন্ড কে ইন দা सेम ওয়ে স্কাইলার্ক ফর एग्जांपल ইন দা सेम ওয়ে ড্যাফোডিল ফর एग्जांपल ইন দা सेम ওয়ে কুবলা খান দিস আর অল ইমাজিনেটিভ অবজেক্টস অর ক্যারেক্টারস কুবলা খান ইজ আ ইজ আ 13th সেঞ্চুরি অর 14th সেঞ্চুরি এম্পায়ার অফ দা মঙ্গোলিয়া এই যে মিডিয়াভাল ক্যারেক্টারিস্টিকস মধ্যযুগীয় বিভিন্ন ক্যারেক্টারিস্টিক কে ফেরো দানা হচ্ছে এটা প্রথম রোম্যান্টিসিজমে হচ্ছে ফর দ্য ফার্স্ট টাইম ইন দা গ্রাফিক ফিকশনস ড্রাকুলা বিকেম অ্যাকচুয়ালি হিরো এন্ড বি দাঁড় করো দাঁত ওলা মনস্টার যে থাকে একটা বিরাট বড় ক্যাসেলে সে কিন্তু প্রথমবার হিরো হচ্ছে এই ধরনের রোম্যান্টিক পোয়েট্রি গল্পতে ফলে রোম্যান্টিক পোয়েট্রি ইজ অলওয়েজ অবসেস উইথ ইমেজিনেশন এন্ড ডিভোশন টু বিউটি adoring beauty any kind of beauty that which resides in nature prokritite thaka je kono dhoroner soundorjo ke celebrate kora be it west wind be it skylark be it the clouds clouds will at a shade bikkhato kobita hoyeche puro clouds er life cycle ta shekhan tini bolchen je kemon kore jol theke bashpo hoy it is actually transforming into cloud and then again transforming into water through the rain so love of the and the worship of the nature is a major characteristic of the romanticism nature and the natural beauty which wordsworth himself called pantheism pantheism means treating nature as the god nature is almost the divine and transcendental source of the beauty and of course subjectivity and an emphasis on the individualism i আমার আমি তো আমার মনের মধ্যে কি ঘটছে দ্যাট ইজ রোম্যান্টিক সাবজেক্টিভিজম ফলে অরিগারি ল্যাঙ্গুয়েজ ফোকাস অন দ্য ইমোশনস এন্ড ফিলিংস ফ্রিডম फ्रॉम অল কাইন্ড অফ রুলস এন্ড রেগুলেশনস লিভিং আ ভেরি সলিটারি লাইফ রাদার দ্যান লাইফ ইন দ্য সোসাইটি বিলিভস দ্যাট ইমেজিনেশন ইজ সুপিরিয়র টু লজিক এন্ড রিজন ডিভোশন টু দ্য সাবলিমিটি ডিভোশন টু দ্য বিউটি বিউটি অফ দ্য নেচার ওয়ারশিপিং দ্য বিউটি অফ দ্য নেচার এন্ড সাবজেক্টিভিটি এন্ড এন এমফাসিস অন দ্য ইন্ডিভিজুয়ালিজম these are the major characteristics of the romantic movement you have to remember it because shehi road to the west wind ba kubla khan er ba kolridge er kubla khan ei dhoroner proshno porle kintu onek khetrei proshno aste pare as a romantic poetry so there when there will be a question of as a romantic poetry please delineate or please uh, substantiate shehi's road to the west wind as a romantic poetry যখনই এই ধরনের প্রশ্ন আসবে তখনই রোম্যান্টিক সিজমের ফিচার গুলোকে রিকল করতে করতে এর মধ্যে কোন কোন ফিচার এসছে সেগুলো বলতে হবে ফর এক্সাম্পল ইন কোল্ড রিজেস কুবলা খান দেয়ার ইজ দ্য ফিচার অফ দ্য মিডিয়া ভ্যালিজম একটা মধ্যযুগীয়তাকে ডেসক্রাইব করছে কুবলা খানের প্যালেসের ডেসক্রিপশন দিয়ে এখানে ইন শেরিজ ও টু দ্য ওয়েস্ট উইন ইট ইজ নেচার অফকোর্স দ্য বিউটি অফ দ্য নেচার দ্য অ্যাবস্ট্রাক্ট নেচার সেলিব্রেটিং দ্য বিউটি অফ দ্য অ্যাবস্ট্রাক্ট নেচার সেলিব্রেটিং দ্য ন্যাচারাল ফোর্সেস অ্যান্ড অফকোর্স ওয়েস্ট উইন is the uh, wind of the change perhaps shelley is recalling french revolution for ashi biblob puribortone dhawa puribortone dheu the samaje puribortone anche so this is the spirit of the romantic poetry romantic poetry jokhon kono ekta natural object er kotha bole she kintu kebol matro she natural object er kotha bolche na bolche na kintu she kintu shei muhurte shei natural object theke kono ekta societal ba political change তার কোন একটা ইনফ্লুয়েন্স এর কথা কিন্তু বলছে যতই সমাজ থেকে দূরে থাকুন না কেন এই কবিরা বেসিক্যালি ইমাজিনেশনের থ্রু দিয়ে তারা কিন্তু ডেসক্রাইব করতে চান देमসেলভস অ্যাজ দা এন্ড আই কোট শেরি অ্যাজ দা আনএকনলেজড লেজিসলেটর অফ দিস ইউনিভার্স ভালো করে কথাটা খেয়াল করো এই এই কথাটা শেরি ইউজ করেছিল তার বিখ্যাত লেখা ডিফেন্স অফ দা পয়সিতে আমরা একবার দেখে নেব অ্যাজ দা অন ইজ acknowledged বলছেন না বলছেন and the protectors of the moral and the civil laws ami quote korchi sherike 
বিখ্যাত বই আর ডিফেন্স অফ পয়েজি থেকে তোমরা পয়েট্রি থেকে তোমরা পরবর্তীকালে এটা পড়বে যখন তোমার সেমিস্টার সিক্স এ পড়বে ডিএসি ফোর এ রয়েছে চোখের প্রবলেম হয়েছিল এবং তিনি পরিষ্কার বলছেন বলছেন একজন কবি পোয়েট বিকজ তিনি যদি না প্রথমবার ইমাজিন করতেন কেমন করে হিউম্যান অ্যানাটমি ক্রিয়েটেড হচ্ছে তিনি যদি ইমাজিন করতেন কেমন করে একটা একটা প্লেনের স্ট্রাকচার হতে পারে প্রথমে কেছিলেন দাভিনচি তাহলে কোনোদিনও পরবর্তীকালে উনিশশো পাঁচ সালে বা উনিশশো দশে তার আগে রাইট ব্রাদার্স এর কোনোদিন প্লেন আবিষ্কার করতে পারত না তাহলে যে কবিদেরকে একটা অন্য উচ্চতায় নিয়ে যাওয়া পোয়েট অ্যাজ আ সায়েন্টিস্ট পোয়েট অ্যাজ অলমোস্ট দ্য আন একনলেজড লেজিসলেটার্স অফ দিস ওয়ার্ল্ড এই থিওরিতে কিন্তু সেই বিশ্বাস করতেন জার্মান কথা তাকে বলা হয় বোঝাতে পেরেছি এরপরে আমরা একবার সরাসরি দেখে নেব সেই লাইফটা সেই লাইফ এবং কয়েকটা ওয়ার্ক এবং তার ধরন দেখলে আমরা বুঝতে পারবো যে কোন ক্যাটেগরিতে এই শেরির যে ওটস গুলো বিলং করছে সেই ওর টু দ্য ওয়েস্ট উইন্ড ওর টু দ্য স্কাই ডার্ক কোন ক্যাটেগরিতে বিলং করছে একটা আটারলি রোম্যান্টিক ক্যারেক্টার মানে সত্যি কথা বলতে কি রোম্যান্টিসিজমের পোস্টার বয় হচ্ছে এই ছবিটা হ্যাঁ শেলি আর কিডস একজন মানে গেছে কিডস মানে গেছে টিউবার কিউস এর টিভিতে যেটা তখনকার দিনের এরকম খুবই অল্প বয়সে একজন ছাব্বিশে একজন উনত্রিশে সেই টোয়েন্টি নাইন আর তার আগে চ্যাটার মারা গেছে আঠেরো বছর বয়সে ফলে একদম পোস্টার বয় অফ দ্য রোম্যান্টিসম যেরকম আমরা বলতে পারি যে হিন্দি সিনেমার পোস্টার বয় তার এস আর কে শাহরুখ খান একদম বলিউডকে রিপ্রেজেন্ট করে হয়তো এরকম একটা ক্যারেক্টার ঠিক আছে আমির খান সেরকম রোম্যান্টিসিজমের পোস্টার বয় হচ্ছে শেলি শেলি কিডস আনডাউটেডলি মানে রোম্যান্টিক পোয়েটের লাইফ কিরকম হবে এরকম হবে যে বেরিয়ে পড়বে একটা বোট নিয়ে অন্ধকার রাত্রে বেলায় যখন ঝড় চলছে এবং যে কোনো সময় তার মৃত্যু ঘটবে এই রকম টাইপের লাইফ মাথায় দেখো রোম্যান্টিসিজম দো ক্যান বি লিটারি মুভমেন্ট ইট ইস বেসিক্যালি নট অনলি লিটারি মুভমেন্ট ইটস অ্যাকচুয়ালি আ মুভমেন্ট ইন কালচারাল মুভমেন্ট একটা কালট এবং কালচারাল মুভমেন্ট কোনোদিন শুধু কবিতা বা গান লিখে হয় না তোমার যদি কেউ জন লেননের নাম শুনে থাকো পাগলের মতো লোকেরা এদের পিছনে ঘুরছে এরা একটা বিশেষ ধরনের পোশাক করছে খেটে যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে বিটলস চারজন মিলিয়ে জীবন চেতনা ঠিক আছে মাথায় রাখতে হবে এবং একই রকম ভাবে রোম্যান্টিসিজম কেবলমাত্র কিন্তু পোয়েট্রি নয় 
it's a consciousness of the life ebon shekhane sheli kintu represent korche sei consciousness ke sei romanticism er chetona ke fight information facts sheli born in 1792 died in 1822 mone rakhte hobe 4 august 1792 to 8th of july 1822 was one of the major english romantic american poet an american literary critic harold bloom theke bolechilo a super craftsman a lyric poet without rival one ki bole eto boro lyric poetry khub kokhoni ache khub komi hoy ebong porobortikale generation of poet robert browning swinburne hardy yeats etro pore sherir birat birat influence chilo amra jani je sheli personality modhe onek gulo personality ache first he is a neo platonist tomra bolbe sir neo platonist jinishta ki plato kali alpo kore jene rakho plato was a greek philosopher who for the first time said uh, there is no object in the world only idea kono dharonai kono kono bostui shotto noy kebol matro bostur dharona ti shotto kono kaki kak noy kebol matro kaker dharona shotro idea orindam ghor shotti noy অরিন্দম ঘোষের অরিন্দম ঘোষ তৈ তো মানে আমার যে সত্যি তো আমার যে এই যে ফ্লেশ এন্ড ব্লাড যে পড়াচ্ছি আমার যে রক্ত আমার যে স্নায়ু আমার যে দেহ কতদিন থাকবে আর চল্লিশ বছর তিরিশ বছর চলে যাব কিন্তু আমি কি তোমাদের শিখিয়েছি যদি কিছু শেখাতে পারি সেই শেখানোটা তোমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হবে একই রকম ভাবে মানে আমাদের আইডিয়া গুলো আমাদের যারা দাদু আমাদের যারা বাবা the idea survived the story survived you know golpo ta amader modhe survive kore mohabharat is an idea it is not only a story book it's not a story book written by a single author it is rather the idea of the bharata the inter values indian ethical systems axiology the gist of the indian philosophy all these are contained in this ফলে বুঝতে পারছো ইট ইস বেসিক্যালি আ ফিলোসফি একটা দর্শন এবং দর্শন মানুষের মধ্যে এই আইডিয়ার আকারে বা আইডিয়ালের আকারে সারভাইভ করে যেরকম ওয়েস্ট উইন্ড ইজ অ্যান আইডিয়াল একটা চেতনা একটা দর্শন সে দর্শন পরিবর্তনের দর্শন চেঞ্জ যা কিছু খারাপ পরিবর্তন করো শেলি ওয়াজ আ নিও প্লেটনিস্ট স্কেপটিক্যাল অ্যান্ড মেটেরিয়ালিস্ট অলসো ইট ইট বিলিভ ইন গড ভগবানে একটা বড় সময় বিশ্বাস করেনি অথচ আইডিয়াতে বিশ্বাস করত সারা জীবনে কিছু বিখ্যাত কবিতা লিখেছেন তার মধ্যে সব থেকে বেস্ট নোন আর ওজিম্যান ডিএস তোমাদের সিলেবাসে রয়েছে 1818 রামেসিস দ্য সেকেন্ড কি নিয়ে লেখা ইজিপ্টের একটা ফারাও কে নিয়ে আমরা সেটা পড়ব মানে তাকে নিয়ে লেখা আবার তাকে না নিয়ে লেখা মানে তিনি নেই রাদার দ্য আইডিয়া অফ আ মনার্ক অফ আ ডেথলেস মনার্ক তার আইডিয়া ওজিম্যান ডিএস এ সারভাইভ করছে ওর টু দ্য ওয়েস্ট উইং আমরা পড়ব টু আ স্কাইলার কেন স্কাইলার इम्पर्टेंट this is shelly shelly is to a skyler among the bikkhato poetic ballad the mask of anarchy khubi bikkhato uh, alastair the spirit of the solitude julian and madallo adonais adonais uh, an elegy on the death of john keats keats sir mara jabar pore e bikkhato kobitara shelly dekhen it's an pastoral elegy tomra jemon porcho elegy written in a country church yet basically uh, 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 ei kobitare ei mane elegy उटाउट so, 
Adonis is an elegy on the death of John Keats, author of the Endymion and Hyperion. It was uh, published by Shelley uh, uh, for the John Keats in 1821. He is the man who for the first time steals the fire from the Jews. User court the cape, Jeputum Agun, Chudiko de Manusha Juno is Prometheus, Prometheus unbound. Our bound to che is carries little Prometheus bound, Jacke, Bid he reketch a user court and Motam Chubi de Kishila Magadi, Prometheus unbound money, this thing called Hinge Chim Chure, Prometheus Paliasche. For the AJ, uh, ideal creation of a man, man is the center of the universe, that man can rebel against the God. Is very romantic idea belongs to Shelly. And a key horonir wechilo. Shelly's life to Sharajibon at a good remedy. He always rebelled against all forms of authority. And in December, he born in, of course, in 1792. He was born in a field palace, Borough Reach Heath near Horsham at East Sussex in England, eldest son of Sir Timothy Shelly, Sir Deki Buzdebacho. And then borrow parliament members to the weak member of the parliament, borrow the party family. Chele she among a moto of us, the sherry get a core who be at a important uh, college, Eton College. She can do it among the Ragdomi Shay College. Possundhana he later recalled with loathing a college behavior, college thaka, and I'm a Jani Jara exceptional talent toy for the kid. Be there a good mushki. Among Tarbore Oxford University College, Oxford Ashen, she can take a banished on at a show, take a expel Korai, Karuntini, expel Korai because Oxford, Putisha March, Ashur Shagaro, because of a pamphlet called The Necessity of Atheism. Atheism and Kamajano, Anil Shorbad, Ishor Namana, Projoniota, contemporary Oxford, Buzde Bacho, very strict, very disciplined, conservative atmosphere. Theology was a compulsory subject. theology uh, necessity of the atheism expelled on. Harriet Westbrook, a pupil at the same boarding school as Shelley's sisters. They corresponded frequently that winter and also after Shelley had been expelled from Oxford. A moto abusta, elopment, elopment, got him and a palija, pregnant toy, Harriet Westbrook, hearing the elopment, Harriet's father, John Westbrook, and Shelley's father, Timothy, cut off the allowances of the bride and the groom, a bride and groom with the allowance to the daughter, half coroch with a bidad or family ticket, or Jani Domi, uh, take a jay, Takagulo, Jane Free, Chicken ticket, Tahuli de Catasto, Shay Takata, Tarke, cut off for the hair. Among surviving on the borrowed money, look at Kastakechi, Chinte, Shelley and Harriet stayed in the Edinburgh for a month with Hogg living under the same roof. And I have an absolute life of a vagabond bleach for Shiro. Among Tarpore and the Hoy, Shadowche, at this time, Shelley was also involved in an intense platonic relationship with Elizabeth Hitchener. Abar Arik Dunishunge, Preme, Judy Porin, among Tarpore, Shelley Kintu, Amadekipai. J. Mary Shelley K. Shelley, or a political B. Corin, among he remarried a elopement with Mary Godwin, Shelley Shashubichiroche, Jalekatam the Borobotical Porbe, Mary Woodstonecraft, big cut of feminist, a Shelley wife, a Mary Shelley, Jarleka text, Frankenstein, it's a famous text, Shiraka, Tonto important romantic text, a kind of scientist Victor Frankenstein through a dead body is creating a monster. Fale a Mary Godwin is from our Palijan, thin chapter relationship, Europe, Vivino Jagat, the Gudebaran, Byron is from Gabe, at a good Balo, Shampur, the Bundut, the Shampur, the Toyri Hoy, among Mary Godwin, the Mary, or the Mary Shelley Hon, among Tarapoli, the Tarapalijai, 
এয়ারের সঙ্গে ইটালিতে আবার একটা রিলেশনশিপে জড়িয়ে পড়ে ইটালিতে আবার পালিয়ে যায় ফলে মানে একটা মানে অ্যাবসলিউট মেস ইন হিজ পার্সোনাল লাইফ কিন্তু দিস ইজ শেলি এটা পড়লেই তোমরা বুঝতে পারবে যে শেলির জীবনটা কি শেলি বলছেন যে বারোই মার্চ আঠেরোশো আঠারো লেটারে শেলিজ অ্যান্ড কেয়ার লেফট ইংল্যান্ড টু এসকেপ ইটস টাইরানিক্যাল সিভিল অ্যান্ড রিলিজিয়াস রুল টাইরানিক্যাল মানে একনায়কতান্ত্রিক যে সিভিল এবং রিলিজিয়াস রুল যে আমাকে মানতেই হবে একটা মনো একটা মনোগ্যামি একটা বিয়ে করেছি বলে সেটা কি মানতে হবে না আই বিলিভ ইন মাল্টিপল ম্যারেজেস আমি <laughs> পালিয়ে গেল এবং ক্লিয়ারের সঙ্গে পালালো ইটালিতে পালালো ইংল্যান্ড থেকে ওকে নেপালস এর ফার্স্ট ডিসেম্বর চলে গেল লিখলো মাস্ক অফ দ্যানার কি লিখলো সে মানে একটা অদ্ভুত অবস্থা পরিস্থিতি নিজের স্ত্রীকে ছেড়ে এবং তারপরে সেই বিখ্যাত ঘটনা পড়েছ সেই বোর্ড অনুযায়ী তার নাম করেছে এবং সেখানে সেই বোর্ডে সে উঠল এবং আমরা দেখতে পাই যে অনেকেই তাকে বলেছিল যে প্লিজ ডোন্ট লিভ দ্য বোর্ড সেই বোর্ড ছেড়ে যেও না সেই বোটে উঠো না কারণ বোটে উঠলে তোমার চারপাশের ওয়েদার খুব খারাপ প্লিজ ডোন্ট গো অ্যান্ড শেরিজ ইনফ্যাক্ট ডন জুয়ান ওয়াজ ওভার মাস্টার মাস্টেড অ্যান্ড সিঙ্কিং ওয়াজ ডিউ টু আ সিভিয়ার স্টর্ম অ্যান্ড পুয়োর শিপম্যান শিপ অফ দ্য থ্রি মেন অন দ্য বোর্ড যে তিনজন বোর্ডে ছিল তারা খুব খারাপভাবে হ্যান্ডেল করেছিল এবং শেরিজ ব্যাডলি ডিকম্পোজড বডি ওয়াশড অ্যাশোর অ্যাট দ্য ভিআর ইগো টেন ডেজ লেটার অ্যান্ড ওয়াজ আইডেন্টিফাইড বাই Trelawney from the clothing and the copy of the Kitsis Lemia in a jacket pocket. Kitsis Lemia had a copy of the jacket pocket in the bag. So, when the video was done, it was badly decomposed body. Okay, okay. Yeah, okay. Then fine. So, badly decomposed body washed ashore at the Viaregio. Viaregio, Viaregio, the body that was badly decomposed body that was done in the day. and it was identified by the trelawney trelawney had identified body so this is sir? actually uh, sir, lemia, uh, lemia, kids, lemia, lemia it's actually a kids famous poem it's actually a poem about a woman who turning into a witch or a monster like a woman danobe purinoto hoyeche tai ni lemia it's a famous poem among shei shomoy sara jagi chilo kids lemia tar je copy ta original copy ta সেই লেনিয়াটা কিন্তু সেই লেনিয়ার কপিটা কিডস দিয়েছিল গিফট করেছিল শেলিকে এবং সেখানে কিডসের নিজের সই ছিল এইটা দেখেই ডেড বডিটাকে আইডেন্টিফাই করা গিয়েছিল না হলে দশ দশ দিনের সমুদ্রে পচা দেহ পাওয়া যায় না ইজ লেনিয়া কম্পোজ ইন এইটিন নাইনটিন ইটস আ ফেমাস ইট ওয়াজ সুন কম্পোজ আফটার লাবেলে ড্যান্স অ্যান্ড মার্সি আ বিউটিফুল লেডি উইদাউট মার্সি এই পোয়েমটার পরেই এইটা পাবলিশ হয়েছিল ইটস আ গ্রেট পোয়েম মানে ইটস অ্যান অ্যাবসলিউট স্টোরি অফ আ নিম uh aba uh, it's the poem tells how the god harmes tomar harmes er kotha porecho messenger god ami bolechilam tomader greek mythology te naroder moto hears of a nymph who is more beautiful than all and harmes searching for the nymph instead come across lenia trapped in the form of a serpent lenia serpent er deher modhe trapped hoye ache erokom ekta make up encounter korbe harmes tar golpo hocche kids is lenia it's a brilliant poem বড় পোয়েম অনেকটা বড় পোয়েম মাস্টার ডিগ্রিতে অনেক ইউনিভার্সিটিতে পড়ানো হয় অনেক ইউনিভার্সিটিতে পড়ানো হয় না কিডস ইস লেনিয়ার দা জ্যাকেট পকেটে দেখার পরে ডিসকভার করা হয় অন 16th অফ অগাস্ট হিজ বডি ওয়াজ ক্রিমেটেড অন আ বিচ নিয়ার ভিয়ারেগিও এন্ড দা অ্যাশেস ওয়্যার বেরিড ইন দা প্রোটেস্ট্যান্ট সিমেটরি অফ দা রোম এবং রোমের প্রোটেস্ট্যান্ট সিমেটরিতে 
তার অ্যাশেসটাকে বড় দেরি করা হয় সো এবং মানে তার যে মানে তার যে গ্রেভ স্টোন এরকম ইম্পর্টেন্ট শরীর এই যে শরীর মৃতদেহ যেখানে রয়েছে সেখানে লেখা হয় কনকর্ডিয়াম এবং শেরিজ অ্যাশেস ওয়ার রিবেরিড ইন এ डिफरेंट প্লট অ্যাট দ্য সেমিটারি ইন 1823 এবং সেখানে ল্যাটিন ইনস্ক্রিপশন লেখা হয় কনকর্ডিয়াম কনকর্ডিয়াম মানে হার্ট অফ দ্য হার্টস এমন একটা হৃদয় যেটা অনেকগুলো হৃদয় থেকে বড় এবং টেম্পেস শেক্সপিয়ারের যে বিখ্যাত নাটক টেম্পেস সেখানে এরিয়াল সং এরিয়াল ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি দ্য গোস্ট অর দ্য সুপারন্যাচারাল স্পিরিট যে সব কাজ করে দিচ্ছে প্রসপেরো তুমি যদি পড়ো টেম্পেস তাহলে বুঝতে পারবে প্রসপেরো ইজ আ ম্যাজিশিয়ান তার হাতে এরিয়াল বলে একটা সুপারন্যাচারাল স্পিরিট আছে এবং তার যে সেই বিখ্যাত কথা সেই কথাগুলো এই শেরির গ্রেভ স্টোনের উপরে ইনস্ক্রাইব করা হয় রোমে এই গ্রেভ স্টোন রয়েছে আমরা জানি ইংল্যান্ডে যখনই কোনো বিখ্যাত লোক মারা যায় তাদের ওয়েস্ট মিনিস্টার অ্যাবেতে মৃতদেহ ঢুকিয়ে রাখা হয় মানে কবর দেওয়া হয় কিন্তু শেরির ক্ষেত্রে এটা রোমে রয়েছে নাথিং অফ হিম দ্য ডট ফেট বা ডট সাফার আ সি চেঞ্জ ইন টু সামথিং রিচ অ্যান্ড স্ট্রেঞ্জ অ্যাপসলিউটলি ব্রিলিয়েন্ট এখানে এরিয়েলের এই যে স্টোরিটা ছিল যে টেম্পেস মানে হচ্ছে সমুদ্রের ঝড় একজন মানুষ সমুদ্রে হারিয়ে গেছিল গিয়ে তার মানে সে একজন বড় ম্যাডিশিয়ান একটা আইল্যান্ডে ছিল সি চেঞ্জ মানে একটা বিরাট বড় চেঞ্জ এবং সেই তো মানে সমুদ্রে গিয়েছিল কেবলমাত্র একজন অ্যালাইভ হিউম্যান ফিগার হিসেবে এবং সে যখন সমুদ্র থেকে বেরিয়ে এসেছিল তখন সে মৃতদেহ আর কিছু নয় সো নাথিং অফ হিম দ্য ডট ফেট তার ভিতরের কোনো ব্যক্তিত্ব কিন্তু কোনোভাবে ফেট করে যায়নি নষ্ট হয়ে যায়নি আবঝা হয়ে যায়নি বা ডট সাফার সি চেঞ্জ কেবলমাত্র সমুদ্র তার দেহের মধ্যে পরিবর্তন এনেছে তার স্পিরিটের মধ্যে নয় ইন্টু সামথিং রিচ অ্যান্ড স্ট্রেঞ্জ এবং তাকে আকাশ লীনা করে দিয়েছে তাকে তাকে তার মধ্যে সামথিং রিচ অ্যান্ড স্ট্রেঞ্জ তাকে অদ্ভুত করেছে এবং তার মধ্যে পরিবর্তন এনেছে সে আর মানুষ নেই হয়তো সে অন্য কিছু হয়ে গেছে এটাই লেখা আছে নাথিং অফ হিম দ্যাট ডট ফেট বা ডট সাফার সি চেঞ্জ ইন্টু সামথিং রিচ অ্যান্ড স্ট্রেঞ্জ শেরির স্পিরিটটাকে নষ্ট করতে পারেনি তার মৃতদেহ দিস ইজ শেরি তাহলে আমি আশা করছি সেই জীবন দিয়ে জীবনটা বলা খুব দরকার ছিল এই কারণে কারণ আমরা যখন পড়বো আমরা দেখব টেরিং অফ আ লাইফ অফ চেঞ্জ পরিবর্তন ভেঙে দাও উড়িয়ে দাও এই যে ব্রেকিং দ্য শ্যাটলস ব্রেকিং দ্য নর্মস ব্রেকিং দ্য কনভেনশন অফ দ্য সোসাইটি সমাজ তোমাকে বলছে এটা করতে পারবে না না এখানে যেও না এই যেও না বিপক্ষে যিনি না বলে বলেছেন না যাব পালিয়ে যায় আইল্যান্ড এর মধ্যে এবং সেখানে সবার বারণ সত্ত্বেও বেরিয়ে পড়েন বোট নিয়ে এবং তার মৃতদেহ ফিরে আসে मानुष जीवन बोला प्रयोजन छोड़े चले आसब डायरेक्टलि ওড টু দ্য ওয়েস্ট উইন্ডে তার আগে আমি কাকে ওড বলে সেটা আমরা একবার দেখে নেব এবং শেলি কি কি ওড লিখেছিলেন সেটাও আমরা দেখে নেব ইয়েস সো হোয়াট ইজ ওড ওড ইজ আ স্পেসিফিক টাইপ অফ পোয়েট্রি ইটস আ স্পেসিফিক জনর অফ দ্য পোয়েট্রি ইটস আ টাইপ অফ lyrical stanza it is an elaborately structured poem praising or glorifying an event or individual describing nature intellectually as well as emotionally jekhane nature ke intellectually ba emotionally jake jekhane address kora hoy so it's an elaborately structured poem which actually is about the glorification of an event ekjon manusher shompurko hote pare 
ইন্ডিভিজুয়াল বা নেচার হতে পারে ওকে জেনারেলি একটা কোড যিনি প্রথম ক্রিয়েট করেন তার নাম হচ্ছে পিন্ডার পি আই এন ডি আর এই যে পিন্ডার এনশিয়েন্ট গ্রিক লিরিক পোয়েট फ्रॉम द থিবিস অফ দ্য ক্যানোনিক্যাল নাইন লিরিক পোয়েটস অফ দ্য এনশিয়েন্ট গ্রিসের ক্যানোনিক্যাল নাইন লিরিক পোয়েটের মধ্যে একজন তার নাম হচ্ছে পিন্ডার তিনি প্রথম এই ফরম্যাটটা ক্রিয়েট করেন জেনারেলি একটা ক্লাসিক্যাল ওডের মধ্যে তিনটে পার্ট থাকে একটা হচ্ছে স্ট্রফি একটা হচ্ছে অ্যান্টি স্ট্রফি আর একটা হচ্ছে এপোড স্ট্রফি কি স্ট্রফি ইজ আ পোয়েটিক টার্ম দ্য টার্ম হ্যাজ বিন এক্সটেন্ড টু মিন আ স্ট্রাকচারাল ডিভিশন অফ এ পোয়েম মানে প্রথম দিকে বেসিক্যালি যখন অ্যাড্রেস করে কোনো একটা থিমকে তাকে বলা হয় স্ট্রফি ইনিশিয়াল ইনিশিয়েশন মানে যখন আমি পোয়েমটাকে শুরু করছি ওকে সো এই যে কোথায় গেল समाज गार्ड पार्ट এবং যেটা দিয়ে কনক্লুশন হয় কমপ্লিট দ্য মুভমেন্ট স্ট্রফি অ্যান্ডি স্ট্রফি এন্ড এপোড আমরা এখানে আলাদা করে এই স্ট্রফি অ্যান্ডি স্ট্রফি এবং এপোড পাবো না বিকজ ইটস অ্যাকচুয়ালি এন ইংলিশ ওড ইটস নট এ রেকর্ড ক্রিয়েটেড বাই পিভি শেরি নিজের মতো করে ক্রিয়েট করেছেন কিন্তু অবশ্যই এই পোয়েমের যে স্ট্রাকচারটা ইট অ্যাড্রেসেস নট এন ইন্ডিভিজুয়াল নট এন ইভেন্ট বাট আ ফেনোমেনা একটা একটা ন্যাচারাল ফেনোমেনা abstract natural phenomena of the west wind hence it is a ode ode tar proti dedicated o to the west wind tale asha kochi modamodi purishkar hoyeche je ami ekhane ode kake bole conception of the ode tai niye alpo kore bolar chesta korlam list শেলি কি কি ওর লিখেছেন তার তালিকার দিকে আমরা একবার দেখে নেব অনেক ওর লিখেছেন তার মধ্যে দশটা খুবই বিখ্যাত কেন অফ দ্য বেস্ট পোয়েমস ওয়ান ইজ দ্যান্ডিয়াস এইটিন এইটিন এর লেখা রামেস ইজ দ্য সেকেন্ড কে কিং অফ দ্য কিংস কে ডেডিকেট করা সেকেন্ড ইজ মিউজিক হোয়েন সফট ভয়েস ডাই শর্ট পোয়েম বিখ্যাত আর একটা ওড এইটি টোয়েন্টি ওয়ানে আরও একটা বিখ্যাত ওড স্টানজার্স রিটেন ইন ডিজেকশন নেপেলস লেখা ইটালিতে भयंकरी लेखा फोर्स Ode lekha hai. Ode is a lyrical stanza, an elaborate structured poem. It's an elaborately structured poem, often uh, uh, dedicated for the glorification of an event or even what about it? That is like French Revolution, what about it? The Waterloo massacre, what about it? Individual, what about it? That is like Napoleon, what about it? Or only the nature, what about it? Nature ke intellectually, emotionally address korche. A niye generally ode hai. Greek odes were originally poetic pieces performed with musical accompaniment musical accompaniment diye lyric diye lyre diye bajiye bajiye generally greek ode ke 
gawa hoto as the time passes on they gradually became an personal lyrical compositions whether sung or merely recited gao jete pare abar recite koro jete pare the primary instruments used were the aulos and the lyre lyre amra jani ek dhoroner kintu musical instrument is lyre pole yes sorry for a uh, lyre is uh, basically a musical instrument l y r e so ei dhoroner musical instrument ter use amra od er khetre kintu dekhte pai tale amra sherir biography dikhe takalam ebong od te janlam er pore amra directly we will talk about the historical background or the general background of uh, od to the west wind bolo tomra ekhon obdi shob kichu bujhte perecho kina was it clear clear very good ek second na yes ebar amra sorashori port to the west wind niye koyekta kotha bolbo Ode to the West Wind is an ode you all know. Ozymandias among Ode to the West Wind, Dutoi Ode, written by you know Parsi Bishi Sherry in 1819. Mathe reko in the Cassine Ode near Florence, Italy. The Florence, Italy, that's a big capital city. She Cassine Ode, Atherosho Unishale Ode to the West Wind. Lekha. It was originally published in 1820 by Charles in London. আমরা জানি চার্লস অলিয়ার ইংলিশ পাবলিশার এন্ড অথর অ্যাজ পার্ট অফ দ্য কালেকশন প্রমিথিউস আনবাউন্ড দ্য নাটক আ লিরিক্যাল ড্রামা ইন ফোর অ্যাক্স এন্ড আদার পোয়েমস তার সঙ্গে ওয়েস্ট উইন্ডো পাবলিশ করে দেওয়া হয়েছিল এন্ড পারহ্যাপস মোর দ্যান এনিথিং এলস শেরি ওয়ান্টেড হিজ মেসেজ অফ রিফর্ম এন্ড রেভলিউশন যার কথা বলছিলাম ওয়েস্ট উইন্ড ইজ আ মেসেজ অফ রিফর্ম সংস্কার আন্দোলন এন্ড রেভলিউশন বি ব্লক এন্ড দ্য উইন্ড বিকামস আ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট ওয়ার্ড डैगर फिगारेटिवेजिक such as using a figure of speech kemon kore kon figure of speech use korbo kon literary motif use korbo kon rhetorical device use korbo eta puro tai trope er modhe diye use hoy ebong west wind is merely a trope eta kintu kebol matro prakritik shottikarer west wind noy eta hocche revolution ebong reformation er idea ta manusher modhe spread korar ekta prochesta the term trope derives from the greek word tropos which means turn direction way derived from the verb Trapean means to turn, to direct, to alter, to change. So tropos and their classification were an important field in the classic rhetoric. Tropos in the classic rhetoric are a very important part. For a a tropos a a trope that we use for which a what to the west wind as a device. What to the west west wind is being used by Shelley as a device. and some also believe that the poem was written in response to the loss of his son the chele mara gechilo mary sherif chele william athame shuni she mara gache tar je loss amar ei jontrona dogdho moner je decaying amar etu pore amra porbo kobita tar je khoy amar bitor theke niye jao and the poem also allegorizes the role of the poet as the voice of the change and revolution ei bar bar ektoke bolchilam je sheri believed strongly that he is actually a voice of the change as the unacknowledged legislator of the universe 
at the time of composing this poem shelly without doubt had the peter lu massacre in his mind amra dekhe nebo peter lu massacre ki chilo ekta ottonto important historical event in manchester lancashire england hoye chilo 16 august 1816 18 people died when cavalry charged into a crowd around 60000 people who had gathered to demand the reform of parliamentary representation jara parliament representation er ke reform korar jonno parliament er samaskarer jonno ain shobar samaskarer jonno 60000 lok jokhon joro hoychilo england er manchester er lancashire e tokhon cavalry cavalry mane horse soldier jara ghorar upore chepe thaka soldier dekhte pachho peter lu massacre er ekta picture henry hunt er aka bikkhata chobi charge korche cavalry mar at march e at the end of the napoleonic war napoleon er shonge england pray 1815 obdi juddho korechilo ebong amra dekhte pari je juddhe england er prochur porimane taka kharch hoye jay ebong ei dhoroner romantic poem ta onekei napoleon er bhokto chilo amra already dekhechi don juan e napoleon ke celebrate koreche french revolution kintu english romantic movement er ekta source amra bolte pari revolution e je bastille durger poton eto gulo aristocratic manush ke bhenge diye ekta common manush tokhon niche khomota এটা কিন্তু ইজ আ সিম্বলিক থিং ফর ফর শেরি ফর কিডস ফর বায়রন সো আফটার দ্য এন্ড অফ দ্য নেপোলিয়নিক ওয়ার্স ইন 1815 देयर वाज एन অ্যাকিউট ইকোনমিক স্লাম্প অ্যাকোম্পানিড বাই দ্য ক্রনিক আনএমপ্লয়মেন্ট এন্ড হারভেস্ট ফেরিয়র কৃষি জমিতে ফেরিয়র হচ্ছে আনএমপ্লয়মেন্ট হচ্ছে ওয়ার্সেন বাই দ্য কর্ন লজ হুইচ কেপ দ্য প্রাইস অফ ব্রেড হাই কর্নের একটা আইন তৈরি হয় যার ফলে কর্নের উপর অনেকগুলো ট্যারিফ এবং ট্যাক্স ইনক্লুডেড হয় যার ফলে ব্রেড রুটি which is a very basic thing for an english man bread and butter chhele to the breakfast hobe na shele kintu onek bere jay ebong at the time only around 11% of the adult males had the vote very few of them in the industrial north tai kebol moto 11% vote dewar odhikar chilo purushder moddhe narider to chilo na onek pore hoyeche to tar jonno ei parliamentary reform er jonno ekta revolution hoy england e ekta bole peter lu massacre Monday, 16th of August, 1819. Almost 60,000 people gathered in the Manchester, and and uh, this cavalry actually killed uh, near about uh, 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 near about 18 people. After which, one man should be mad. Yeah, Taro act a protest. Oh, che, he went to the West Wales. So, without doubt, he had. the historical event of the peter lu massacre of august 1819 in his mind ebong ei aro onek gulo kobita te likhechilen ei shomoy mask of the anarchy prometheus unbound england in 1819 prottektar moddhe peter lu massacre er alpo bistor influence chilo phole asha korchi am ami tomaderke bojhate perechi फलो करूंगिंग्रेडिशन भरे নিজের মনের ভিতরে হোরেশিয়ান ওড যদি জানতে হবে কারণ অ্যাজ এন ওডো পরীক্ষা एग्जामिनेशनে আসে সো ইট ইজ বেসিক্যালি इट्स अ কম্বিনেশন অফ বোথ দা পিন্ডারিক ট্র্যাডিশন এন্ড দা হোরেশিয়ান ট্র্যাডিশন এই দুটো কম্বিনেশন কারণ আগদিকে সোসাইটিও রয়েছে কোন কোন কিছুকে এক্সাল্ট করতে গিয়ে তিনি ইউজ করছেন হিউম্যান অ্যাকমপ্লিশমেন্টকে অন্যদিকে আবার কন্টেম্পোরারি ব্যাপারটাকে ইউজ করছেন ভিতরের মনের মনের যে ইচ্ছাটা সেই combines the two elements in this poem in the english tradition the ode was more of a very important words by harold bloom vehicle for expressing 
বডি The purpose is reflected in Sherry's Ode. Greek tradition, it was usually a poem with a complex structure which was chanted or sung on an important religious or state ceremonies. Shalantar Rashtred about a dhormiyo important event of Ode Gawa was a Greek tradition. But the Sherry is a part of it. Sherry Ode to the West Wind is a structure which is section A divided. Section 1, Section 2, Section 3, Section 4, Section 5. it is divided in the five sections and tumra canto bolte paro canto ke jodi boro hoy sections bola bolo karon canto tumra paradise lost canto porecho ba rape of the lock canto porecho and written in the tarzarima tarzarima ki prothom dante a rhyming scheme ta shuru koren tarzarima is a rhyming verse stanza form na that form that consists of an interlocking three line rhyme scheme aj tinte kore je line por 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 tinte line ei tinte line eglo prottekta hi hocche tarza rima so each section consists of the four tarset a b a b c d c d c d d and a aste and a rhyming couplet of e e for a prottekta section er modhe kintu charte tarset royeche ABA, BCD, CDC এবং DED এই রাইমিং স্কিনে লেখা দেখো A B দেখালো ABA এই যে B এর সঙ্গে ফ্লিং এর মিল রয়েছে বুঝতে পাচ্ছো এখানে রাইম B আর ডেট টা কিন্তু B হয়ে যাচ্ছে আবার পরবর্তীকালে আসছে BCD দেখো আবার ডেট এর সঙ্গে রেড এর আছে C হচ্ছে দাউ আবার B C B আবার 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 বেড সো ডেট red bed but a rhyming scheme like out here the key the poem or to the west wind patch the section divided written in the tarzarima in the line consists for your dante pratham create karen dante alighieri and each section consists of the four tarset chart ek ekta section e ekta duto tinte charte charte kore tarset royeche followed by one rhyming couplet couplet mane dutu line pole ekta dutu tinte charte charte kore tarset ebong ekta hocche couplet jeta shakespeare er poem er moddhe amra dekhechi couplet ekta e e follow korle rhyming scheme ki a b a b c d c d c d d and a rhyming couplet uh, and a rhyming couplet technical bishoy ebong puro tai lekha i am big painter bitore i am big painter bitore amra blank words boli je je rhyming skill e macbeth lekha tomader এই অংশটা অবশ্যই তোমাদের আলাদা করে দিয়ে দেবো এটা কমেন্ট বক্সে আমি দিয়ে দিলাম এই টেকনিক্যাল বিষয়টা যদিও এখান থেকে শর্ট কোয়েশ্চেন হয়তো পড়তে পারতো কিন্তু এবারে হয়তো ডাইরেক্ট শর্ট কোয়েশ্চেন এরকম ভাবে এখান থেকে তো ফেলবে না কারণ এখানে আইদার 5 বা 10 নম্বরের কোয়েশ্চেন আসবে সো দিস ইজ দা টেকনিক্যাল স্ট্রাকচার অফ দা পোয়েম এন্ড দা হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড অফ দা পোয়েম ওকে আমি মোটামুটি তোমাদেরকে হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ডটা দিয়ে দিচ্ছি এবং basically poem er jodi amra bolte chai poem er what is the main uh, summary of the poem the poem basically begins with three sections describing the wind's effects upon earth air and ocean amra dekhbo wind er je effect prithibir moddhe shorgo morto batal basically prithibir upore on the earth on the air and on the ocean ei tinte te tar je effect seta ke ei poem describe kore in the last two sections the poet speaks directly to the wind sorashori wind er shonge kotha bole asking for its power to lift him up and make him its complain in its wandering so bang shesh du pate uni bolen je amake tule nao amake tar tomar tomar ei power diye amke lift koro and make him its companion tomake tomar companion koro amake tomar shonge ami ure ure jete pari 
the poem ends with an optimistic note ye kono shrir kobitar moddhe ekta optimism thake optimistic note which is that if winter days are here then spring is not very far if winter comes can spring be far behind rikkato shrir kotha if winter comes can spring be far behind amader jiboner je cycle of the life प्रकृतर नतून जीवन जो शुरू है जो पताये पताये सबुज रंग धरे स्प्रिंग तक मोटामुटी गल्पेक्टली शेष कर कवित मेटेरियल दिए देव first section o oh, wild west wind thou breath of autumn's being thou from whose unseen presence the leaves dead are driven like ghosts from an enchanted flame absolutely brilliant lines but ejonni sheri sheri at o wild west wind west wind ke address korche as the wild wild mane bonno which is savage who is cannot be controlled taken yontong kora jay na o west o wild west wind the breath of the autumn's being autumn mane autumn kon ka holke bola hoy sa sarut sarut ka autumn autumn er je breathing autumn er je nishash tale tumi west wind hawa thou from whose unseen presence the leaves dead are driven uh, शरतकाल शरतकाले समय प्रचुर मृत पता पता तो अनेक समय लाल तलाय पड़े दाउज देखा जाए ना दिवस डेड और ड्रिवेन मृत पता गो के ड्राइव कर मृत पता का सीम्बलाइज कर डेड लिव सीम्बलिंग दैट हुई इज डेड इन सैड द पोएट मानसिकेजें you driven off the leaves pata gulo ke tumi boye niye cholo like ghost kar moto like ghosts from an enchanted field enchanted mane magician je rokom bhabe bhutera ekjon magician ke dekhe palay mane ojha basically ojha ke dekhe to bhut palay e hole ojha ke dekhe bhut palay ghost from an enchanted magician ni ta ke bondi kore phele amra shakespeare er Tempest, Prospero, was the character of Babu, who is a magician and who will actually 
কলোনাইজ এন্ড মনস্টার কলড ক্যালিবান ক্যালিবান বলে একজন স্পিরিট কে সে কলোনাইজ করবে এন্ড এরিয়েল বলে একটা গুড স্পিরিট কেও সে তার নিজের কন্ট্রোল রাখবে সো হিয়ার ওয়েস্ট উইং ইজ বিং ডেসক্রাইবড অ্যাজ অলমোস্ট লাইক আ কলোনাইজার অলমোস্ট লাইক আ গোস্ট फ्रॉम এন এনচ্যান্টার ফ্লিং এর মধ্যে এনচ্যান্টার কে দেখলে গোস্টরা পালিয়ে যায় ভূতেরা পালিয়ে যায় সেরকম yellow and black and pale and hectic red bibhinno color er pata yellow kon ta holud kon ta black kalo kon ta pale kon ta biborno hoye geche kon ta hectic red absolutely red pestilence stricken multitudes pestilence mane ki pestilence mane plague so was bolo yes actually so was mohamari mohamari pandemic actually pestilence mane मानुषर क्षेत्र Who's chariotist to their dark wintry bed? To me, that 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 dark wintry bed is like a chariotist. That is, chariot kore, akashir mo the tulini yacho in their dark wintry bed. That is, kake mare sheet color je bichana. Shagar tumi that is shuye debe, gum pariye debe. So you are invisible, but you scattered the fallen leaves. They look like the ghosts running away from a witch and wizard. Jagum palai, ho jake that is jagum palat che. the leaves are yellow black and white and wild red they look like crowds of the sick people you carry the seeds as if you are their chariot tumi tader beej gulo ke niye jao notun kore abar gach toiri koro jara tumi tader chariot down to the earth where they will sleep all winter jekhane gota shitkal jure tara ghumobe gacher kono pata thakbe na so west wind er je effect ta on the earth ei ei amader char pashe West Wind effect. तार कथा बोल चें. Who chariot us to the dark wintry bed? The wind seeds seeds जैसे जनों पाखा रोए चें. शोथी तो बीजे तो पाखा थाके. पाखी तो बीज के नहीं कि अरक्टर जगह बापून पड़े. So they lie cold and low. गोटा शीत काल जुरे जनों मृतों दे हेर मोतो पड़े. तेरा प्रत्येक के शुरू थाके. Within its grave. Until thine Azuri sister. Of the spring that shall blow, Azuri means Azuri means anyone. Azuri means sky. So our Azuri sister, Kanikas, I mean exact minute, but see, Azuri, Azuri means either sky or water. That I see, Azuri. Sir, sky, sir. Sky, sky. Azuri means sky. Yes, blue color of a cloudless sky is Azuri. Yes. Each like a corpse uh, within its grave. Thine Azuri sister of the spring blow. If for it, our bosom to color the hawa. So when boy tharam kore be grave theke. A a a a je je corpse gulo shuye poroche. Je mritho theho je pakar mritho theho. Jera wind free bedere modhe shuye poroche. Taake tuli be. Sheri ko bita modhe le darun maparo che. Sheri kintu shopshona ita scientific occurrence describe kore. क्लाउड क्षेत्र देखे क्लाउड कवित जैसे पड़े समय स्कूल लाइफ सैकेल आकाशे क्लाउड डेस्क्रिपन दिए तुम्हें परिवर्तन लाइकोल्ड एंड लो इच लाइक कर्स शीतकाले मृतदेह मत शुए थे उदिन इट्स ग्रेव आंटील दाइन आजुरी सिसटर तुम्हार आकाशे तुम्हारे जन सिसटर Spring, the wind of the spring. You know, autumn is blowing. She's spring is blowing. Shall blow. Her clarion over the dreaming art. Clarion column. I mean, just there. Da. Her clarion over the dreaming art. I mean, shock near mood there. Ache ra kumar. I mean, gumer mood there. Happy to art. Her clarion over the dreaming art and feel driving sweet birds like flocks to feed in the air. With living hues and odors, plain and hill, among little, little puny gulo, driving sweet birds like flocks to feed in the air. Akashir mudde, that they can eat or something. They will eat that puny gulo. Among 
তারা উইথ লিভিং হিউজ এন্ড অদার্স অদার্স মিন্স কাইন্ড অফ ফ্র্যাগনেন্স এন্ড হিউজ মানে কালার জীবন্ত কালার এবং ফ্র্যাগনেন্স নিয়ে আমরা জানি গাছের পাতার বিভিন্ন ধরনের ফ্র্যাগনেন্স এবং কালার হয় তাই নিয়ে ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন জায়গাতে বিভিন্ন প্লেন প্লেন মানে সমতল ভূমিতে এবং হিল হিল মানে পাহাড়ে গাছ তৈরি হয় ওয়াইল্ড কে তৈরি করে ওয়েস্ট উইন এরকমভাবে তুমি গাছ তৈরি করো এরকমভাবে সারা পৃথিবী জুড়ে তুমি যা কিছু ডিকেড যা কিছু ধ্বংসা বসে সেই যে এই যে বারবার কোয়ে ডেসক্রাইব করছে about the uh, 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 about the unseen presence of the west wind the leaves dead are driven like the ghosts from an enchanted thing jero mabe bhutera palay ekta magician ke dekhe jero mabe onek khetre ei pata gulo chole jacche ebong sei beech gulo ke tumi chhoriye dicho throughout the earth wild spirit which art moving everywhere very important words explanation aste pare panch number e destroyer and preserver here or here বারবার কবি কিন্তু ওয়েস্ট উইং কে বলবে আমরা জানি আমরা ফিজিক্স একটা থিওরির কথা পড়েছি থিওরি অব দ্য ইনডেস্ট্রাকটিবিলিটি অব দ্য নেচার এই পৃথিবীতে কোনো কিছু ধ্বংস হয় না আবার ফিরে আসে নতুন করে তাই তো কোন অবজেক্টই আলটিমেটলি ডেস্ট হয় না তুমি সিগারেট খেলে সিগারেটের কার্বন গুলো বাতাসের মধ্যে মিলিয়ে গেল আলটিমেটলি সেই অর্গ্যানিক সাবস্টেন্সটা বাটাস বাতাসের মধ্যে চলে গেল আবার আমরা সেটাকে ইনহেল করব ফলে কোনো কিছু ডেস্ট্রয় হয় না এভরিথিং সারভাইভস সবকিছু বেঁচে থাকে মৃতদেহ হয়েও বেঁচে থাকে তো এখানেও তাই বলছেন এখানে এই যে পাতাগুলোকে ধ্বংস করছে আবার পাতাগুলো যেন ঝড়া পাতার মৌসুমে মাটির মধ্যে গিয়ে আবার নতুন করে যেন ফিরে আসছে এবং ওয়েস্ট উইন্ড ইট ইজ দ্য ওয়েস্ট উইন্ড হু ইজ ডেস্ট্রয়িং দিস লিভস and at the same time taking the seeds into different lands different plains different mountains jekhan theke notun kore abar gach toiri hocche but the role of the west wind as the destroyer and the preserver of the seeds is mentioned here tar je role tar kotha eta kintu ekhane bola hoyeche asha korchi bujhte parcho so amra যে সেকশন ওয়ান সেটা শেষ করলাম আমরা একটু দেখে নেব সেই অংশটা দেন সি এই যে বলছে উইন্টারে ইউ ক্যারি দ্য সিটস অ্যাজ ইফ ইউ আর দ্য চ্যারিয়েট তুমি চ্যারিয়েটের মতো করে সিটগুলোকে আকাশে নিয়ে চলে গেলে ডাউন টু দ্য আর্থ হোয়ার দে উইল স্লিপ অল উইন্টার যেখানে সারা উইন্টার জুড়ে তারা ঘুমোবে দে লাই দেয়ার ওল্ড অ্যান্ড হাম্বল লাইক ডেড বডিজ ইন দেয়ার গ্রেভস আনটিল ইউর ব্লু সিস্টার ইউর সিস্টার অফ দ্য স্কাই তোমার আরেকজন মানে and a beautiful color er pore gach hobe phul hobe phol hobe ebong mito gulote boro boro valley gulote tara gojabe tader gondho niye ebong beautiful color niye unruly west wind moving everywhere you are both an exterminator and a savior you are the destroyer you are the preserver tomari duto quality tomar moddhe ache listen to me here oh here amar kotha shono ei je bolchen amar kotha shono এর মধ্যেই পোয়েট কিন্তু বারবার নিজেকে প্রফেট বলে প্রমাণ করছেন বারবার দেখানোর চেষ্টা করেছেন দেখার চেষ্টা করব শেলির কবিতার একটা ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টারিস্টিক শেলির যে কোনো কবিতাতে দের ইজ অ্যাকচুয়ালি ক্ল্যারিয়ান কল an address address mane kau karur poti tini address korchen karur poti tini speech dicchen the speech is generally made through the format of the ode amra jani ode is basically the glorification of a natural object this is the ode a clarion call ta kono ekta sublime object er proti je object ke chhua jay na dhora jay na which cannot be grasped ekhane eta 
এটা অনেক ক্ষেত্রে স্কাইলার্ক হয় এটা কিন্তু আসলে স্কাইলার্ক বা ওয়েস্ট উইন নয় যাকে তুমি ছুঁতে পারো ধরতে পারো তা কিন্তু নয় সেই জন্যই কিন্তু সেরই হচ্ছেন নিও প্লেট নিস্ট ধারণাতে বিশ্বাস করে আইডিয়াতে বিশ্বাস করে নট অন দা অবজেক্ট প্লেটনিজম আইডিয়াতে বিশ্বাস করে কোনো কাকি কাক নয় কাকের ধারণা সত্য কোনো অবজেক্টি অবজেক্ট নয় ওই ওনলি দা আইডিয়া এক্সিস্ট এবং এই যে ক্ল্যারিয়ান কল ফর দা সাবলাইনকে তিনি ডাকছেন যে জিনিসটা ধরা ছোঁয়ার বাইরে ওয়েস্ট উইন বা স্কাইলার্ক বলছে হিয়ার ও হিয়ার তার কারণটা কি তিনি নিজেকে ভ্যাটেস বা প্রফেট বলে মনে করছেন প্রফেট প্রফেট বলে মনে করছেন এবং সেই প্রফেসিটা তিনি পরবর্তীকালের নেক্সট জেনারেশন অফ মেন এখানে সাধারণ মানুষ ম্যান কমন ম্যান অর্ডিনারি পিপল তাদেরকে সেই মেসেজটা তিনি এই যে ওয়েস্ট উইন বা স্কাইলার্কের মেসেজ সাবলাইন মেসেজ প্রকৃতির একটা অত্যাশ্চর্য ফ্যান্টাসি সেটাকে জেনে তিনি সাধারণ মানুষকে দেবেন তিনি একজন ইন্টারমিডিয়ারি ইন্টারমিডিয়ারি আমরা ইন্টারমিডিয়ারি খারাপ বাংলা রয়েছে মধ্যসত্ত ভোগী আমরা সেটা এখানে ব্যবহার করবো না আমরা এটা বলবো এখানে তিনি একজন ভ্যাটেস বা প্রফেট তিনি এই মেসেজটা জেনে এই সাধারণ মানুষকে জানিয়ে দিতে চান এবং সেখান থেকে বলছেন হিয়ার ও হিয়ার ও শোনো ফলে এই সেলি বিশ্বাস করেন পোয়েটস আর দা আনএকনলেজ লেজিসলেচার্স অফ দ্য ইউনিভার্স দে ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড সাবলাইম এন্ড ডিভাইন এন্ড ট্রান্সেন্ডেন্টাল মেসেজেস তিনি বুঝতে পারেন এই সাবলাইন বা ডিভাইন বা ট্রান্সেন্ডেন্টাল মেসেজ তিনি বুঝতে পারেন কিন্তু সাধারণ মানুষ সেটা বুঝতে পারবে না তাদেরকে বোঝানোর দায়িত্ব হচ্ছে কবিতার মাধ্যমে অনলি থ্রু দ্য মিডিয়াম অফ পোয়েট্রি কার দায়িত্ব সেলি তাহলে এই যে স্ট্রাকচারটা উপরে রয়েছে কোন একটা সাবলাইন অবজেক্ট তলায় রয়েছে কমন মানুষ আর মাঝখানে সেলি এটা বুঝতে হবে বোঝানো <laughs> ওয়েস্ট উইন্ড এর মাধ্যমে বোঝানো হচ্ছে দ্য উইন্ডস অফ দ্য চেঞ্জ পরিবর্তন উইন্ডস অফ রেভলিউশন বিপ্লবের ধারণা এটা আরেকটু পরে আমরা বুঝতে পারবো এখন আপাতত ওয়েস্ট উইন্ড একটা সায়েন্টিফিক অবজেক্ট হিসেবে ডেসক্রাইব করছেন যেটা আকাশের মধ্যে ঘুরে বেড়ায় যেটা মাটির মধ্যে নিয়ে যায় এর পরে পরে আর ওয়েস্ট উইন্ড ওয়েস্ট উইন্ড থাকবে না যখন ডাইরেক্টলি সেই কথা বলবেন ওয়েস্ট উইন্ড এর সঙ্গে সেকশন 4 এ এই যে ইফ আই ওয়ার এ ডেড লিফ জীবনের মানুষের মনের মধ্যে পরিবর্তন বা কবি চাইছেন কবির মধ্যে যা কিছু খারাপ যা কিছু ডিকেড যা কিছু ক্ষয় রোগে আক্রান্ত সেগুলোকে যেন ওয়েস্ট উইন আকাশের মধ্যে নিয়ে চলে যায় বুঝতে পারছো তারপর কিন্তু সেই যে সাইন্টিফিক অবজেক্টটাকে সেই অনেক এলিভেটেড সাবলাইনে নিয়ে যাচ্ছে বুঝতে পেরেছো এটাই হচ্ছে সেলির স্টাইল সবাই বুঝতে পেরেছো কোন প্রশ্ন রয়েছে এনি কোয়েশ্চেন নো কোয়েশ্চেন না স্যার ক্লিয়ার স্যার বেশ আই এম স্টপিং দ্য রেকর্ডিং হ্যাঁ স্যার আই উইল কাম ব্যাক ইন দ্য নেক্সট ক্লাস উইথ দ্য উইথ দ্য সেকেন্ড সেকশন অফ দ্য ওয়েস্ট উইন ওয়েস্ট উইন ইজ দ্য দ্বিতীয় সেকশন নিয়ে ফিরে আসব এবং 
लागले लागले किसी करें नहीं तो ठीक बेसि पढ़ी जो दो तीन तीन दिन समय लगे को सुविधा नहीं